हलो अभी वेलकम टू नवीना स्टडी हब मैं चाने फस्ट टाइम चूस ना लैक चयी षेर चीजें प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल इला वाले प्रति वीडियो नोटिफिकेसन रूप में वस्तु और ने प्रति वीडियो मैं वस्तना रावे अर्थ का अंत चूडम तक कदा अंत येमी वस्तुला रेदन कोई बटे विन क्लास अंतरुलातर कदा वाट की अर्थमईपोटी अंत मेर स चौंक कष्ट कदमी एवरना चौदार सवंत बटे चौंक कष्ट उद्देश्य तो मेरी टाइमिंग तग्ने उदेश क्लासल जरूर ना क्लास तिंते टाइम अने को सेवीं कल चूँगी चवे दाने बटी ने चपेदा और सारी कंपेर से ओके अं मन में एला अंत इंडियनसो मन बापड़क पर्वे पक्ना बापड़ते चूड़ेमन कदमी करेक्टे कदा अला उड़क मन को पक्न षेर चयी अंत पक्न चपड़ वाला वाली वाल एमतारो ओहो मैं फ्रेंड नो ना यूजने उदेश तो वाली चुप्तार लेदे चपकते वालू चपर कदा ओके अभी सर इंको आलस्य मनमु फिजिस् क्लास गतिशास्त्री अंत दी इंग्ली मन कैनटिक्स अटार कदा कैनटिक्स अंत गतिशास्त्र मैं गतिशास्त्र अंत और ध्वनि इवीं कंप्लीट कदा मैं ना क्वेश्चन अने तुंदर नैन एग्जाम अद क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप एग्जाम पड़ता चूँसारी एंत कष्ट उपड़े ओके मैं गतिशास्त्र में एम चुतना असल के गतिशास्त्र फिजिस् अंत इधे यूज मन को ग्रूप एनीथिंग एग्जाम रासा यूज बट मेर स्कूल लैवल्ल चवन चौक मन की अवसरमो एंत कावा अभी चूस्त मैं चूस्ता मैं गति शास्त्र अटे गति गति अंत पेर अंत दाक अर्थमेंटे गमनमें अटे गमनमेंटे प्रयाणम चयड़मे कदा अट्ला गमन में उठी वस्तु अंत और वस्तु के अने प्रति वस्तु ये वस्तु चेयर का दाक चलनमे उ कदा चलन लेकिन मनोचोट नोट मार्च गलमा मार्च लेम अला गतिशास्त्र अंटे अभी चलन गे मोतम अंटरी इक एक्सप्लेनेशन मन चूँ गमन में उठी वस्तु चलना मन एमन पीलिता पीलिता गतिशास्त्र पीलिता आ वस्तु एक्टाई एला उ असल दे असल ये विधा मन के चूस्त मैं ये विधा चप्न मन के फिजिस् अने भौतिक शास्त्र कदा यह भौतिक शास्त्र में कोई राशल चपेट जरिए अंत मन को स्केल वेक्टर अवन उ कदा भौतिक शास्त्र में मन अभी तेजे भौतिक राशल ने एम चार मन कोई फिजिस् वाले रूम राशल का विभजन जरिए अभी अवन मन को राशि अच्छे बहुत कदा रूम राशि बनी अवन को परमाण उ ये विधा विभजन सदीश राशि रूम अदिश राशि विभजन एनक विभजन मन की ये वस्तु तस्कना दाक सर्टन क्वांटी अने प्लस डिस् डिस्टन अने मेटी को उदा मैं उड़नपूरक उंगोक रक विभजन जरिए मरी सा अं पे सा दिशा राशि अंत एम मन को परमाण सा अंत मं परमाण प्लस दिश इला रू क्वांटी प्लस डिस्टन रू कमारा सदिश राशि अभी ओके मरी अदिश राशि अंत ये मन की आदिश पे कदा मन पेर उ मन बनोल अंत आदिश अंत आदिश दिश ले अर्थ कदे परमाण मतमे कल परमाण मतमे कल चूँ परमाण मतमे कल कल एमी लेद आदिश आ दिश लेद आदिश लेनी दिश लेनी राशुल ने पीलिता आदिश राशु पीलिता ओके अभी रू उ सदिशाने परमाण मतमे उठे अदिश राशु पीलिता मरी इंत पीलो दाख संबंध कोई राशु चुपाल मैं मैं सदृश राशु गुरी चपेटेम वस्ता मन की चूँ एमेमी अट्ला परमाण मन कल वे मन को स्थान भ्रंशम अटे डिस्प्लेसमेंट वाटी परमाण उ इंका प्लस डिस्प्लेसमेंट रूम डिस्टन अने मेटीन कदा अट्ला स्थान भ्रंशमनी इंकोटी ऐक्जरेशन त्वरण नैक्स्ट वेलासीटी वेगम ओके अभी 
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్స్ అనమాట ఇలా నాలుగు ఇంటిని మనం ఏం చేసినామంటే సదస్య రాశుల కింద చెప్పడం జరిగింది మరి స్థాన భ్రంశం అంటే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కానంటే అది తక్కువ దూరం కలిగినటువంటి దాన్ని స్థాన భ్రంశం అంటారండి మరి అదిశ రాశుల కిందికి ఏమొస్తాయి అంటే మనం చూస్తాము అంటే వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి నేను చెప్తాను డోంట్ వరీ మీరు అంతలో కొన్ని టెన్షన్ పడకండి మరి అదిశ రాశులు అంటే పరిమాణం మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయని చెప్పినాం కదా అంటే ఏమేమి వస్తాయి వాటి కిందికి మనము పొడవు పొడవుకి పరిమాణం ఉంటుంది కానీ ఇంత పొడవు ఉంది అంత పొడవు ఉందని చెప్తామే కానీ ఈ డైరెక్షన్లో పోతుంది ఆ డైరెక్షన్లో అని మనం చెప్పం కదా దిశ అంటూ పర్టికులర్గా అయితే చెప్పం కదండి దీనికి అందుకని మనం మాట్లాడే మాటల్నే ఫిజిక్స్ చూడండి మనం మాట్లాడే రోజు మాటల్నే ఫిజిక్స్ అంటాము ఆ విధంగా మనం రోజు అంటే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది మీకు వింటే అనమాట రోజు మాట్లాడేటే మనం కానీ అది అదిశాన సదిశ అని మనకు తెలియదు అంతే పొడవు ఇంకా మనకి ఏముంటాయండి దూరము దూరం కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంత డిస్టెన్స్లో పోయినాము అని చెప్తాం తెలుసండి మీకు నెక్స్ట్ వే వడి వడి అన్న మీకు ఏమొస్తుందంటే సేమ్ ఇది వడి అంటే ఏమొస్తుందంటే మీకు సేమ్ దీనికి సంబంధించిందండి అంటే దీనికి సమ వెలాసిటీకి కొంచెం డిఫరెన్స్గా మారుతుంది అంతే కానీ వడి అంటే ఏదో మీకు చెప్తాను డో అసలు ప్రతి దాని గురించి నేను చెప్తాను దాని కిందికి ఏమేమి వస్తాయో మీకు ముందు చెప్తే తర్వాత వాటి గురించి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కాలం కాలం కూడా అంతేనండి నెక్స్ట్ ఘన పరిమాణం అంటే ఘన పరిమాణం అంటే ఏంటండి మనకు వ్యా వాల్యూమ్ కదా నెక్స్ట్ పని పని కూడా అంతే పరిమాణం చెప్పగలం కానీ డైరెక్షన్స్ అయితే చెప్పలేము నెక్స్ట్ మనకు ద్రవ్యరాశి ద్రవ్యరాశి అంటే తెలుసు కదా మాస్ ఇలా వీటి కిందికి ఏం తెచ్చినాం మనము అదిశ రాశుల కిందికి తెచ్చినాం సదిశ రాశులు అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఏంటి స్థాన భ్రంశం అంటే చూడండి స్థాన భ్రంశం అంటే ఏంటి మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా మరి ఏంటి ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మనకు ఎప్పటికైనా చూడండి ఒక దూరం నుంచి ఇంత దూరం నుంచి మనం ఇంత దూరం పోయినాం అంటే ఈ దూరం నుంచి ఇంత దూరం పోయినామని చెప్తాం కదా అంటే పరిమాణము ప్లస్ దిశ ఒక డైరెక్షన్లో లేదా మీరు ఇట్లా ఈ అడ్డదారిలో పోయినా కూడా ఈ దారిలో పోయినామనే విషయం అయితే చెప్తాం కదా ఇలా చెప్పడం అంటే దీనికి మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్ అవార్డు ఇవ్వాలి కదా ఇలా మీకు అర్థం కాదు కదా ఏం చెప్పాలంటే దీనికి ఏదైనా ఒక వస్తువు ఏదైనా ఒకసారి ఒక వస్తువు తీసుకోండి దాని స్థానంలో ఇక్కడ ఏదో ఒక వస్తువు తీసుకుంటే దాని స్థానంలో ఉన్నటువంటి నిర్ణీత దిశలో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మారుతాను ఎప్పుడు దాని దిశ అనేది మారుతుందా లేదా మారుతుంది ఆ దిశలో వచ్చే మార్పుని ఏమంటామంటే మనము స్థాన భ్రంశము అంటాము చూడండి ఈ వస్తువు యొక్క స్థానంలో మార్పు చెందే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము స్థాన భ్రంశము అంటాము ఇంకా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఎవరైనా ఒక మనిషి ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి పోవాలంటే ఏమవుతాడు అతను స్థాన భ్రంశం చెందినాడంటమా చెందలేదంటమా చెందినాడని అంటాం కదా ఎందుకంటే అతను ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటు కదులుతున్నాడంటే ఒకే డైరెక్షన్లో అయితే పోడు ఎన్నో అడ్డదారులు ఒక ఊరు నుంచి ఒక వారి ఊరికి పోవాలంటే డైరెక్షన్ డైరెక్ట్ పోతే పోవాలడా పోలేడు సటన్ పరిమాణము డిస్టెన్స్ రెండు కలిగి ఉంటేనే అతను ఎవరికైనా గమ్యానికి చేరుకోగలరు కదండి అదే అండి మనకి మరి దానికి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే చూడండి ఈ దూరము అంటే కూడా మనకు సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట దూరానికి స్థాన భ్రంశానికి సేమ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ వస్తుంది అందుకే మనకి ఏం చెప్పినారంటే దూరానికి దూరానికి ప్లస్ స్థాన భ్రంశానికి ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి దూరము ఎప్పటికైనా ఎలా ఉంటుందంటే మనకు దాని యొక్క మార్గంలో ప్రయాణించిన వస్తువు ప్రయాణించిన మొత్తం దూరానికి ఎలా ఉంటుందంటే సమానంగా ఉంటుందని చెప్పినారు ఎలా ఉంటుందంటే మనకు పైథాగర శ్రోలు తీసుకుంటే ఇక్కడ డయాగోనల్గా ఐదు తీసుకుంటే ఇక్కడ మూడు నాలుగు తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు ఎంత డిస్టెన్స్లో స్థాన భ్రంశం చెందుతున్నాడంటే మనము అతను ఎంత దూరంలో ప్రయాణిస్తున్నాడంటే సా ఎంత దూరంలో చూడండి ఈ నుంచి నీకు మనం తీసుకుంటామన్నమాట అంటే ఇది మనకు డయాగోనల్ కదా ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో అతను ఉన్నాడంటే ఐదు మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాడు స్థాన భ్రంశం కూడా సేమ్ అంతే బట్ ఏంటంటే మనకి స్థాన భ్రంశము అంతే చెప్తాం కానీ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే మనకు మారిపోతుంది అనమాట డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మొత్తం కలిపిన దాన్నే స్థాన భ్రంశం అంటారు కదా ఈ మొత్తాన్ని దూరాన్ని కలిపిన దాన్ని దీని స్థాన భ్రంశం అంటారండి అంతే కదా ఇది త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మనకు రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఫైవ్ ఏ కదా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు డిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్తాం సెవెన్ మీటర్స్ అని చెప్పి స్థాన భ్రంశం అనే అనే చెప్పే లోపల ఏమవుతుందంటే ఫైవ్ మీటర్స్ అని చెప్తామన్నమాట అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక మార్గంలో ప్రయాణిస్తే ఈ ప్రయాణించిన మొత్తం దూరానికి ఎలా ఉంటుందంట సమానంగా ఉంటుంది లేదా ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు అని 
మనకి ఇక్కడ స్థాన భ్రంశం గురించి చెప్పడం జరిగిందండి అంతే దీని గురించి దీనికి ఏమైనా ఇంకా మీరు దీనికి మీటర్లలో చూస్తారా ఆ విషయం తెలుసు కదా ఇంకా మీకు దీని మీటర్లలో చెప్తారని విషయం నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్పుకుందాం ఏంటంటే వేగం వెలాసిటీ వేగం చెప్పుకుందామండి ఈ వేగం ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇవ్వబ ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇస్తే దానిలో మొత్తం యొక్క స్థాన భ్రంశాన్ని ఏమంటామంట మనము ఏమంటాము దాన్నే చూడండి స్థాన భ్రంశం బై సరిగా రాయలేదా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏం టెన్షన్ పడకండి నేను చెప్పేటప్పుడు అయితే మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఏదైనా ఒక వస్తువు చూడండి ఒక వస్తువు ఒక సెకండ్ కాలంలో ప్రయాణించేటువంటి కనిష్ట దూరాన్ని లేదా కనిష్ట స్థాన భ్రంశాన్ని ఒక సెకండ్ కాలంలో అంటే ఒక సెకండ్ కాలంలో ప్రయాణించే స్థాన భ్రంశాన్ని ఏమంటారు మనము వేగం అంటారు అంటే వేగము అంటే దూరం అన్న వేగ స్థాన భ్రంశం అన్న ఒకటి అంటే డి బై టీ అండి దీనికి ఫామ్లా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమి మీరు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగం వెలాసిటీ కదా ఇక్కడ మనకు ఎస్ అన్న అదే నెక్స్ట్ మీకు వెలాసిటీ అన్న ఒకటి అండి ఇక్కడ ఎస్ అని చూసిస్తాం మనకంటే స్పీడ్ అనమాట వేగాన్ని స్పీడ్తో చూస్తాం కదా స్పీడ్ అండి సారీ అండి వేగాన్ని మనం స్పీడ్తో చూపిస్తాం వెలాసిటీ అంటే వాడి ఓకేనా వేగం అంటే స్పీడ్ కదా డి బై టీ మనకి మనకి వీ యూనిట్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే సెంటీమీటర్స్ పర్ ఏంటి సెకండ్స్ ఆర్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్లలో కొలుస్తామండి మరి మీకు ఈరోజు రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తామని అనుకుంటున్నా ఏంటంటే ఒక వస్తువు యొక్క వేగాన్ని కొలవడానికి ఒక వస్తువు యొక్క వేగం వేగం చూడండి వేగం కొలగ కొలవాలంటే ఏ మీటర్తో కొలుస్తాము చెప్పండి ఏ మీటర్ చెప్పండి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఒక వస్తువు యొక్క ప్రయాణించినటువంటి ప్రయాణిస్తుంది కదా దూరాన్ని లెక్కించడానికి ఏ మీటర్తో మనము కొలుస్తాము చెప్పండి ఒక క్వశ్చన్కి అయితే నేను ఆన్సర్ చెప్తా ఏంటంటే ఒక వస్తువు యొక్క ప్రయాణించిన దూరాన్ని మొత్తం లెక్కించాలంటే మనము ఓడో మీటర్తో మనం లెక్కిస్తాము మరి దీనికి ఏదో చెప్పండి ఒక వస్తువు యొక్క వేగాన్ని కొలవడానికి ఏ మీటర్తో కొలుస్తాము మీరు చెప్పాలి కామెంట్ చేయండి ఏం కాదు ఓకేనా థ్యాంక్